বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অষ্টম শ্রেণীর পরিবেশ বিজ্ঞান এর একটা পাঠ জীবন বিজ্ঞান তো জীবন বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে কী কী ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন অর্থাৎ এম সি কিউ এবং এস এ কিউ শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের আসতে পারে সেই বিষয় নিয়ে আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং তারপর বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো কারণ যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা তাহলে আজকে যে আলোচনাটি করব সেটা হলো জীবন বিজ্ঞান সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট অষ্টম শ্রেণী তো এই আলোচনার প্রথম কথা যে সাজেশন ভিত্তিক তোমাদের যেটা সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে আসবে সেটা আমি তোমাদের কিন্তু দিয়ে দিয়েছি যেটা বড় কোশ্চেনের জন্য আজকে শুধুমাত্র এম সি কিউ এবং এস এ কিউয়ের আলোচনাটা উত্তর সহ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যাতে তোমরা পরীক্ষায় খুব সাকসেস হও কারণ এখান থেকে কিন্তু প্রতি বছর পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদের পাঁচ থেকে ছয় মার্কের প্রশ্ন আসে এবং জীবন বিজ্ঞান এবং ভৌতবিজ্ঞান মিলে তোমরা জানো যে তোমাদের মোট পঁচিশ মার্কের প্রশ্ন হয় তার থেকে কিন্তু জীবন বিজ্ঞানের থেকে শর্ট কোশ্চেন প্রায় সাত থাকে ভৌতবিজ্ঞান থেকে সাত থাকে এবং ব্রড কোশ্চেন দশ থাকে তো যাই হোক আজকে তোমাদের জীবন বিজ্ঞানের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো তোমরা এক এক করে দেখে নাও প্রথম হচ্ছে কি মনে রাখবে উদ্ভিদের দেহে আশি থেকে নব্বই শতাংশ জল থাকে খামখেয়ালি আম ল্যাংড়া আমকে বলা হয় কৃত্রিম উপায়ে ডিম্পুনা পরিস্ফুটনের জন্য সংরক্ষিত স্থানকে হ্যাচারি বলা হয় দুটি খারিফ ফসলের নাম হলো ধান এবং সোয়াবিন দুটি রবি ফসলের নাম হলো গম ডাল মৌমাছি জীবনে চারটি দশা লক্ষ্য করা যায় ডিম লার্ভা পিউপা পূর্ণাঙ্গ দেখা একটা ছবি দিয়েও আমার দেখানো আছে ডিম লার্ভা পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থা তারপরে দেখো বলছে বিমানান শব্দ এরকম প্রশ্নও কিন্তু তোমাকে আসতে পারে যার জন্য কিছু কিছু উদাহরণ সহ আমি তুলে ধরেছি যেমন গ্লাস কার্প যদি কাতলা হয় সিলভার কাপ গ্লাস কার্প কাতলা সিলভার কাপ কমন কাপ এর মধ্যে পার্থক্য কোনটা পার্থক্য কিন্তু কাতলা এবং বাদ বাকি সবই কার্প জাতীয় মাছ দেখো এবার এরকম প্রশ্ন হতে পারে যেমন সমনুপাত নির্ণয় করো অ্যামিবা যদি ক্ষণপাত হয় ইউগ্লিনা কি হবে তাহলে ইউগ্লিনা ফ্লা ফ্লাজলা হবে কারণ কি অ্যামিবা ক্ষণপদের সাহায্য গমন করে ইউগ্লিনা ফ্লাজলার সাহায্যে মনে রাখবে ক্লাইমো ক্লাইমো সরি ক্লাইমাডোমোনাস একটি এক কোষিকী শৈবাল সিউডোমোনাস একটি উপকারী ব্যাকটেরিয়া প্রণোদিত প্রজনন মাস্কে পিটুইটারি গ্রন্থি নির্যাস ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় প্রণোদিত প্রজনে মাস্কে কিসের ইঞ্জাস দেওয়া হয় মনে রাখবে পিটুইটারি গ্রন্থি নির্যাস ইঞ্জেকশন করা হয় বন্ধা পুরুষ মৌমাছিকে ড্রোন বলা হয় কি বললাম বন্ধা পুরুষ মৌমাছিকে ড্রোন বলা হয় বিন বা ডাল গাছের মূলে বাসা বাঁধে কোন গাছের মূলে রাই রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া মনে রাখবে বিন বা ডাল গাছের মূলে বাসা বাঁধে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পোষক হরমোন বলা হয় সোমাটোট্রফিক হরমোনকে মুন ফেস বল রোগটি হলো একটি অ্যাডিনালিন রোগ অ্যাডিনালিন হরমোনের অধিক খরণে ঘটে মানে অ্যাডিনালিন হরমোন অধিক পরিমাণ খরণ ঘটলে মুন ফেস রোগ লক্ষ্য করা যায় ফিসিকালচার হলো মাছ চাষ সংকটকালীন হরমোন বা বিপদকালীন হরমোন বলা হয় অ্যাডিনালিন হরমোনকে মনে রাখবে কি বললাম অ্যাডিনালিন হরমোনকে বলা হয় সংকটকালীন হরমোন পরের কোশ্চেনটা দেখো বলছে অ্যাডিনালিন গ্রন্থটি কোথায় অবস্থিত মনে রাখবে বৃক্ষের ওপরে অবস্থিত যক্ষা রোগে ডটসের চিকিৎসা করা হয় নামটা ভালো করে দেখে রাখবে ডি ও টি এস ডটসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় জোর কলমের লাগানো একটি অংশ হলো স্টক এবং অপরটিকে বলা হয় সিয়ন চা থেকে প্রাপ্ত পলিফেনল উপাদান রক্তে কোলেস্ট্রলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে গোল্ডেন রাইস এক প্রকার ধানের ভ্যারাইটিতে ভিটামিন এ পাওয়া যায় গোল্ডেন রাইস হচ্ছে এক প্রকার ধান যে ধানের চালে কিন্তু ভিটামিন এ পাওয়া যায় আমের মধ্যে উপস্থিত ফাইটোকে ফাইটোকেমিক্যালের নাম হলো বিটা ক্যারোটিন কি বললাম আমের মধ্যে উপস্থিত ফাইটোকেমিক্যালের নাম হলো বিটা ক্যারোটিন কালা জ্বরের ওষুধ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তৈরি আবিষ্কার করেছিলেন বাহকের মাধ্যমে সংক্রামিত হয় এরূপ দুটি রোগের নাম হল ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া একটি স্বাধীনজীবী ও একটি মিথজীবী নাইট্রোজেন সম্বন্ধকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হল রাইজোবিয়াম অ্যান্টিবডি রাসায়নিক প্রকৃতি হল প্রোটিন আমে উপস্থিত ফাইটো ফাইটোকেমিক্যালটি হল বিটা ক্যারোটিন চা গাছের পাতায় উপস্থিত পলিফেনল পদার্থ রক্ত কোলেস্ট্রলের মাত্রা কমায় পলিফেনল পদার্থ রক্তে কোলেস্ট্রলের মাত্রা কমায় মধুতে উপস্থিত সরকারাগুলি হলো গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোস একটি ইন্ডেজনাস ও একটি এক্সোটিক কার্পের নাম হলো রুই ও সিলভার কাপ একটি তারপরটা কি বলছে একটি টেবিল ব্রিড ও একটি লেইং ব্রিডের উদাহরণ হলো ব্রোমা ও লেঘন ফসল ধ্বংসকারী প্রাণীকে পেস্ট বলা হয় বা পেস্ট বলে 
দেশি কার্পের সঙ্গে বহিরাগত কার্পের একই পুকুরে চাষ করাকে পলিকালচার বলা হয় ডেঙ্গি রোগের জীবাণু বহনকারী প্রাণীটি হলো স্ত্রী এডিস মশা ডটস পদ্ধতিতে যে রোগের চিকিৎসা করা হয় তা হলো যক্ষা এর আগেও আমি বললাম ডটস পদ্ধতিতে যক্ষা রোগের চিকিৎসা করা হয় দেখো লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার করেন এটা সত্য অনেক সময় সত্য মিথ্যাকারেও প্রশ্ন থাকবে তারপরে দেখো ভাইরাসের দেহের বাইরে লিপিডের খোলক থাকে কথাটা মিথ্যা তারপরে দেখো এই যে সে আবার সে আগের মতো করেছি বিষাদৃশ্য কারণ সহ পৃথক করো রুই মাস তেলাপিয়া কাতলা মাছ মৃগেল তাহলে এখানে তেলাপিয়াটা আলাদা অজৈব সারের উপাদান হলো নাইট্রোজেন বা নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশিয়াম দেখো রক্ত কিন্তু রক্তে যে রোগটা বাহিত হয় সেটা হলো হেপাটাইটিস জলে হলো টাইফয়েড মনে রাখবে এটা ক্রস করে তারপরে দেখো গৌণ খাদ্য উপাদান হয় কার্বন যে আম সবচেয়ে আগে আগে পাকে সেটা হলো অনুপলি কি বললাম অনু আনুপলি সরি আনুপালি বিদেশি কার্প নয় আমেরিকান রুই কিন্তু বিদেশি কার্পের পর্যায়ে পড়ে না শ্রমিক মৌমাসি উদ্ভিদের নেকটার অংশ থেকে মধু তৈরি করে দুটি প্রাকৃতিক শত্রুর নাম হলো পঙ্গপাল ও উই ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুটির নাম হলো প্লাসমোডিয়াম ভাইব্যাক্স যক্ষা রোগের জীবাণুর নাম হলো মাইক্রোব্যাকটেরিয়া টিউবার কিউলোসিস অ্যামিবার গমন অঙ্গের নাম হলো ক্ষণপদ যেটা আমি প্রথমেই তোমাদের বললাম মাইটোকন্ডিয়া কোষের অঙ্গাণুকে কোষের শক্তিকর বলা হয় আত্মঘাতী থলি বলা হয় লাইসোজম কোষ অঙ্গাণুকে বা লাইসোজমকে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধিকারী একটা জীবাণুর নাম হলো রাইজোবিয়াম এবং একটি তন্তুল জাতীয় ফসলের নাম হলো ধান এই যে পঞ্চাশটি কোশ্চেন মোট তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম এই কোশ্চেনগুলো অবশ্যই ভালো করে পড়ো আশা করছি তোমরা এই কোশ্চেনের ভেতর থেকেই পাবে এবং বইটাকেও আর একবার একটু তোমরা খুটিয়ে পড়ে রাখবে তাহলে আশা করি শর্ট কোশ্চেনে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না ক্লাসগুলোর মতো আমি এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ